Hi everyone, welcome to the second episode of my TOEIC reading course. In this section, we're going to be dealing with part 6 of the test, which is called text completion, which is quite similar to um, part 5, in which we need to deal with single sentences. But in this part, we're going to be dealing with texts. Uh, 那在这一部分呢, 我们有16道题, 那4道题对应一篇文章, 总共有4篇文章, 所以合起来呢, 那我们就, without any further ado, let's get started. 那来看一下131到134, 这个呢是一个notice, 一个通知, 那我们来看标题, 它说的是, Lake Wheel Railway On Board. Bicycle policy is a Would you like to use your bicycle to explore the Lake Wheel Corridor uh, scenic area? 大概讲的就是要不要骑自行车去探索这个地方,是一个步行街,看风景的这么一个区域吧。Now, uh, our trains have the, 后面看哈, you need to safely transport your bike. 就是我们的这个火车上呢，有什么东西可以帮助你 uh, transport your bike 就是可以帮助你运你的自行车这个很明显就是 um, A, B, C, D 四个选项里面比较合理的是 equipment 设施设备设施那这个题你就要知道这四个词分别是什么意思那首先第一个 stock 有储备那除此之外呢也有股票的意思那像股票市场你可以说 stock market 那C选项的 property 指的是财产 像不动产都是 property 那D选项的 revenue 指的是这个收益 叫做 revenue OK 那接着看 132题 When booking your ticket just remember that reservations 怎么怎么样 For both you and your bicycle 那这一块呢 还是要放一个谓语进去 那就是用到被动语态 那要求你给你自己 还有你的自行车都要做一个预约对吧 所以说我们这块选的是 Reservations are required 选C 那这块讲的是一个普通的一般情况下的一个陈述所以用一般现在时就好了 Reserve your bicycle spot 怎么样呢 你要根据后面的句子去判断这块要填什么 There are a limited number of storage racks on each train 就是每辆这个火车上呢只有限量的这个 racks 就是放那个自行车的架子 所以说你一定要提前预约提前定的意思对吧 所以说 Reserve your bicycle spot early 选A选项 133题 那接下来 Reserve 和 Reservation 这两个词 指的是定 这个预提前定位置这样的意思 Reserve 那接着往下看 134题 他说 我们要看前后两句分别说的是什么 You are responsible for stowing your bike securely 那这块注意一下 这个stow的意思呢 指的是安置放置的意思 就是收拾好放在那里的意思 也就是说你有义务把你的车安全的放在那里 那后面他说 Lake Wheel Railway does not take responsibility for bicycles lost or damaged aboard our trains 就是说如果你的自行车出了任何问题他们是不负责任的意思也就是前后两句话呢我们要根据这个语境去判断 134到底 填什么哈？那看一下A选项，他说 folding bicycles have become more common 就是说折叠自行车折叠变得特别的普遍。那B选项，他说 additional service fees may apply 就是可能会花费额外的费用。那C选项 you can obtain route maps at most stations 就是你在这个 车站可以拿到这个路线图 那这块注意一下 Route Map 指的是那个线路的那个地图 那Route这个词 也可以发作 Route 这个音就是 Route 是美式的一个发音方式 那Route 是一个英式的 这两个发音都对 你们就记下来就好了 那第一选项 You must also supply your own bike lock 就是你必须 要自己买锁就是supply就是提供嘛就是说他那边不会给你提供锁你要自己准备这个锁的意思哈那从这个意思上来讲的话我们选择 
。OK， 呃，那这个这块呢，我们就讲到这儿哈。那这里呢，有一些词需要大家记下来哈。那比如说像，嗯。这个 take responsibility for， 还有 be responsible for， 嗯、um, ，还有 reserve reservation 这些词呢，大家一定要记下来。好，那接着我们来看一百四十三到一百四十六啊，那这个呢是。呃，也是一篇呃，这个一封信是吧 ？Letter。那我们先来看信的开头，上面呃写的是 Canberra ACT 六五一二哈，这个注意一下 ，Canberra 我们知道是澳洲的首都嘛，对吧？那它呢是属于这个行政区划，是在 ACT 这个区，也就是首都领地哈。那 ACT 呢就是 Australian Capital Territory 的简称哈，就是首都领地的。呃，这个划分的这个区里面有它的这个首都 Canberra。那像这个墨尔本，我们比较熟悉的呢，就是属于维多利亚州，对吧？嗯、呃，那呃，接着还有像这个新南威尔士州，呃，里面就有这个悉尼市，对吧？呃，那还有一些其他的哈。那对这个澳洲的行政区划比较感兴趣的同学，都可以自行去查一下。好，那接下来我们来读一下这个呃 letter 哈。他说 ，on behalf of the Australia Wildlife Park Association， 就是代表 on behalf of， 注意一下，代表这个野生动物，呃，这个组织对吧？联合会，他就说 ，thank you for your donation of 40 AUD to our national park Australian dollar 哈。那呃，非常感谢你给我们这个国家公园捐四十澳币哈，也就是大概两百块左右吧。然后，嗯，一百四十三就是一个句子哈，你要看后面他说的是什么 ，individual。Individual contributions have helped it stay open to visitors for more than 50 years. 就是说，个人的这种贡献呢，嗯，能够保证我们，呃，向这个观光的人，向呃参观这个。嗯、um, ，公园的人开放哈，所以说他们的这个 donation 是非常有帮助的，对吧？所以我们来看一百四十三 ，The Association grants scholarships for those studying zoology， 就是说这个组织给他给这个学习动物学的人提供奖学金嘛，这个就有点放在这个位置就是不太对哈。那 B 选项 supporters like you help。Preserve the park for public use. 就是说，像你这样的支持我们的人呢，呃，帮助我们，呃，可以让呃广大的这个，呃，人们可以去享用这个公园，可以来这个公园哈。那 preserve 是指的保护的意思，保护维护的意思。大家还有印象吧 ？Part five 的时候我们讲过 conserve 这个词，那当时呢就跟 preserve 做了一个比较哈，有印象对吧？嗯，那这个就比较合理哈，就是像你这样就给我们捐钱的人 ，donators 就很像 supporters。那 C 选项他就说 ，We hope you enjoyed your visit to the park today。那嗯，就是这个有点答非所问哈，意思大家应该明白，就说的是，呃，希望你今天在这个公园过得开心，对吧？这个意思不太符合。D 选项他说 ，interested parties can volunteer to clean wildlife habitats， 就是说，感兴趣的人呢，可以就是自愿去呃帮忙清理这个野生。呃，动物的这个 habitat， 注意指的是栖息地的意思哈。那 B 选项呢是正确答案。接着往下看一百四十四，嗯，他就说 ，Our goal is to keep the park system running effectively for future 什么东西 to enjoy， 就是说让就是后面的嗯。就是一代一代的人可以去 enjoy 这个 park 哈，所以说这个就是 generations 比较合理哈，为了后代着想。那 B 选项的 lifestyles 指的是生活方式，那 committee 是委员会，那 planner 是做计划的人，对吧？嗯，所以或者说指的是那种啊、呃，那个写 schedule 的那种 book。就是你可以写哦，我今天要干嘛，我下周要干嘛。这种呃 ，planner 就是做计划的那种书，或者说做计划那种 notebook 呢，叫做 planner 也可以哈。那你要根据他使用的语境来判断他的意思哈。好，那接下来我们来看呃一。百四十五题 ，enclosed. Please find a copy of our brochure. 那这块注意一下 ，enclosed 指的是指的附件哈，附件里面呢有我们的这个 brochure， 指的是那种小册子哈。呃，那 which lists various programs to benefit both park visitors and our wildlife habitats. 那有很多这样的项目，什么样的项目呢？他就说，呃，那这块就是要用到一个过去分词来修饰这个。
um, programs 被设计出来的这些 programs， 对吧？所以说，呃、uh, ，the programs are designed。所以这个位置我们要填过去分词就是 programs designed， 选 D 选项就对了哈。这是一个语法题。然后接下来呢？呃，一百四十六。Please consider one of these programs in the future. 考虑一下 ，consider 怎么样呢？呃，他后面说 ，the money would be used wisely and would be deeply appreciated. 那这块他提到了 money 那个钱，对吧？所以说他呃想要的是什么东西呢？请考虑给我们呃资助的意思，对吧？就是用 funding 选 D 选项，资助记下来。这个 funding 我们知道，像你去申请研究生院啊，或者说申请博士硕士项目的时候呢，都希望能够拿到 funding， 就是有资助你的人可以帮助你去做这个研究，对吧？这个就是 funding 记下来哈。那 A 选项的 research 是呃研究 ，organize 是呃组织 ，lead 呢是呃它的用法有很多种，对吧？呃，那在这里我们就不多讲了哈。嗯，那 lead 有指导啊，或者说过生活，你也可以说 lead a life 之类的哈。那 D 选项 funding 是正确答案，资助的意思。好，呃，那到这里呢，我们这四道题就全部讲完了哈。OK， 那么 Part Six 的部分呢，我们就结束了哈，就是给大家过了一遍这个题到底应该怎么去做哈。那重点呢，还是像 Part Five 跟 Part Six 这两个部分相对来说会比较简单，那大家呢一定要快速的去把它做完哈。然后呢，呃，等到 Part Seven 的部分，尤其是后面的，就是你会应对，呃，就是一组题有三篇文章，然后呃，你要。根据这三篇文章的内容去做这个题，就是比较后面的这个题型可能要花很多时间，嗯，所以说一定要快速的去呃处理这个 Part Five 跟 Part Six 哈，这个呢就要看你平时的练习，一定要呃提高自己读这个文章扫读的能力哈。那虽然老师呢在讲解的过程当中呢给你们一句句的翻译出来，呃，为了确保你们完全懂这个句子哈，但是。呃，你们自己在做练习的时候呢，不需要把它翻译出来，就看这个句子明白意思就可以了，不要把它翻译出来，这样的话就会养成习惯哈。比如说你看见呃 apple， 你的第一反应脑子里面想到的是苹果，而不是把它翻译成中文的苹果，然后再去连接苹果在你脑子里面的那个苹果的那个图案，而是苹果这个图案跟呃。Apple 这个词一定要直接连接，这样的话你读的速度才会变快，明白我意思了哈。好，那么今天的课呢，我们就讲到这里啦，我们下一期的时候再见，拜拜。